Ludzie nie rodzą się równi sobie. Ha, 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 ha. Będzie dobrze. Pytacie czemu? To prawda o świecie, której Deku doświadczył już jako czterolatek. Ponieważ oto przybyłe! To była pierwsza i ostatnia przeszkoda na jego troce. Drodze do zostania największym z bohaterów. O, przepraszam, zrobiło się trochę zbyt skliwie, tak? Ojej, ojej, przepraszam, trochę się stresuję. Pierwszy raz jestem narratorem. A kiedyś w liceum się zdarzyło, ale wiecie, to było takie, takie... Okej, okay, okej, okay. dobrze, dobrze, no, no, a weź się w garść. Okay. to może spróbuję opowiedzieć ci tę historię w taki jakiś bardziej cool sposób. Dobra, dobra, w takim razie wdech, zamknij oczy i użyj wyobraźni. Oto nowy świat Tu wszystko jest możliwe Gdy posiadasz dar Mamo, szybko! Latanie to pestka Proszę, Isu Kiedy skrzydła masz Tylko nie za długo, dobrze? I możesz zniknąć raz, dwa Uf. Lub nadać sobie inny kształt Każdy ma fart i bez darów świat życie go pcha i pomimo to uśmiecha się wciąż walczyć chce mimo że jest źle. O mamo, ja wiem że za kilka lat będę jak on. Będziesz jak on. Zawsze uśmiechał się. Ten wszystko chyba wiecie To i zuchu synek mój Chciałabym był szczęśliwy Lecz to trudna gra Choć wiem, że drogi tej kres Wciąż odległy jest Mocno wierzę, że, że pomimo to Osiągnie cel i skierka w żar, kiedy zmieni się I wiem, że za kilka lat Choć ty nie wiem co Herosem będę też Wybacz mi skarbę, że coś chciałam daru Nie dałam ci Nie, nie Lecz nie zabraknie mi sił Zawsze u Twego boku być Bo czuję, że uśmiechniesz się Że wygrasz, wiem, z losem każdą grę o, I tak już za kilka lat Sięgniesz do gwiazd I teraz też uśmiecham się bo wiem, że ty będziesz przy mnie, gdy o, To ja już za kilka lat dotrę na szczyt Idź rozpal iskry blat Uśmiechem zmienię świat Marzenia spełnią się Zostanie zawodowym bohaterem, pomimo nieposiadania daru, nie była jedyną złą życiową decyzją mojego szkrawa. Na liście znajdował się też Bakugo Katsuki, najlepszy kolega Izupu. Hej, hej, Kacian! Hej, poczekaj! I czego za mną leziesz, lamusie? Zawsze chodzę z tobą do szkoły. Nie zauważyłeś? Aha, nie. Nara. Kacian, czekaj, bo widzisz, chciałem spytać... Nic ci nie powiem na temat egzaminu. Sam się wkopałeś, to sam się ogarniaj! 
Ach, no tak, no tak. W związku ze swoim wielkim marzeniem Izuku postanowił zdawać do najlepszej szkoły dla bohaterów w kraju. Akademii UA. Czy ma jakieś szanse? Marniutkie, ale to mój synek, nie mam serca podcinać mu skrzydeł. Wystarczy, że cały świat mu to robi, prawda? A egzamin już za parę miesięcy. Egzamin za parę miesięcy. Pomyślałem, że może mógłbym podzielić się z tobą moimi notatkami, a ty byś mi pokazał parę ciosów. No wiesz, na praktyczny. Myślisz, że daję kupsztala o twoje notatki? Kopa ci mogę pokazać. I wiesz co? Jestem o... O tyle! Od wyeksmitowania cię na orbitę. Ale twoje palce są złączone. Właśnie! Staduwa! Ale, ale pomyśl sobie, jakie to wygodne. Ja pomogę tobie, a ty mnie. Koledzy sobie pomagają, no nie? To już tyle lat dzielimy ten świat. Ramię w ramię ja i Kacia. Z drogi mi zejdź i puknij się w krzew. Z lamusami się nie sztamam. Ogarnia mnie uczucie, lecz jak nazwać je? Ziomeczka masz Nigdy nie chciałem mieć Kumpla w tobie, więc Odbiór się Och, znów czuję coś To serce mi drży Kiedy obok jesteś ty To co, pouczymy się w poniedziałek? A, po moim trupie już powiedziałem, żebyś dał mi święty spokój Ale już nie musisz tak wrzeć Nie musisz się drzeć Chodź notatek kserów weź Żałosny jest ktoś, kto myśli jak ty Że swoje durne spełni sny Ogarnia mnie uczucie Chodź jak nazwać je Chociaż tak bardzo chcesz Zniechęcić mnie to wiedz Że nie dam się Twoje ambicje też Nic nie obchodzą mnie czy nie? Wciąż czuję to, a serce mi drży, bo obok jesteś ty. Dururyt, 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 Zapamiętaj sobie raz jeszcze, kmiocie. Nie właś mi w drogę! I zapomnij o UA. Nie ma szans, żeby przyjęli takie zero! Już wszystko w porządku, młodzieńcze. Bo oto przybyłem. Młodzieńcze, wiem czym jest strach w obliczu śmiertelnego zagrożenia i przyznaję, że poradziłeś sobie znakomicie. Aczkolwiek mam wrażenie, że zmuszony będziesz porządnie wyprać swoje bryczesy. Nie, nie, nie. To chyba czyjeś e, zakupy? Hmm, no tak. Toż to moja własność, drogi chłopcze. 
Właśnie wróciłem z wyprawy do Lidla, bo dzisiaj jest sobota, no nie? Wtedy usłyszałem wołanie twojego przyjaciela i... <śmiech> Psiamać. No nie, teraz to już się naprawdę musi karać. Co zrobiłeś z Olmajtem, ty podejrzany Sucholu? Ech, uwielbiam ten moment. Zawsze to samo. Dobra, słuchaj. To ja jestem Olmajt. Tylko trochę... No rany, no. Raz dostałem srogi mantel od zwyczyńcy i tak mi się zrobiło. O, nie ma się czym przejmować. No, cacy. Rozumiesz? Ach. Dobra, słuchaj, nie mam czasu na takie pierdoły. Sayonara, pozdrów komara. A jak ci się uda, to i robi chuda. Nie! Nie? Panie All Might, chciałem zapytać, czy... No szybciej, dzieciaku, bo się tu w tym słońcu do reszty wysuszę. Czy jeśli nie mam daru? Czy w takim wypadku również mogę zostać bohaterem? <śmiech> Oczywiście, że... Oczywiście, że tak! Co takiego? Będziesz bohaterem, chłopcze. I to najwspanialszym ze wszystkich. B Będę? Mój czas jako bohatera dobiega końca. Moja rana się nie goi. Nadeszła chwila, bym przekazał swoją moc następcy. I właśnie zdecydowałem, że to ty nim będziesz. Ej! Ej, umarłeś? Nie! O ja cię pan, w co ja się ładuję? Dobra, dobra, nie rycz już. Podnieś Cooper i chodź. Będziesz musiał zjeść mój głos. Przekazanie mocy poprzez ten osobliwy posiłek nie należało do najprzyjemniejszych. I Zuku czekała jeszcze długa i ciężka droga, by nauczyć się korzystania z mocy podarowanej mu przez Olmajta. Pierwszą rzeczą, o którą należało zadbać, była tężyzna fizyczna. Jak to mawiają, w silnym ciele silny dar. Z początku i Zuku ciężko znosił ten wyczerpujący ten. Ale z czasem zaczął czynić postępy. Ani się zorientowałam, a wyrósł na małego siłacza. Po dziesięciu długich miesiącach morderczych przygotowań był gotów na kolejny krok w swojej drodze na szczyt. Egzamin wstępny UA. Straszna głupota, a nie styl. Wszystko mu się rozmarza przy tak szybkim tempie pisania. Och tak? A skąd wiesz, jak szybko koleżka pisze? Może wolno, ale skutecznie. Żeby zdać dzisiejszy egzamin, będzie musiał wykazać się ponad przeciętną szybkością. Nie zapominaj, że oprócz szybkości liczy się też efekt. 
Czy te flamastry wyposażone są w brokat? No ba! <laughs> w takim razie powodzenia. Wiele z ich pomocą nie osiągniesz. Ehe, już ja ci! Kandydaci, już za chwilę staniecie w szranki i wywalczyć o miejsca na liście przyjętych do naszej szkoły! I mówiąc za chwilę, naprawdę mam na myśli chwilę! Uwaga! Trzy, dwa, jeden... Paszli! W gotowości! Ha! Już zadzierasz nosa? Zaczynajmy! Lekarz ma renomę, dobry trzeb jechaj. Być prawnikiem świetna rzecz, odbije cię od dna Jednak w mojej głowie zupełnie inna myśl Bohaterem z OCC i wiem na pewno, że Ciężka praca czeka mnie Czas podwinąć ręka w górę i przyłożyć się Mamona! I honor! Na powierze skop, 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 szybciutko skop Tylko dobre odpowiedzi Zdobądź punkt, punkt, co mi punkt, co w trzecim masz Czysta gra, słabe ci da I kontrakty nowe Dzisiaj muszę wszystko z siebie dać Czas ucieka, tik, tok, tik, tok Kolejny krok Tik, tok, tik, tok Daj, zdajesz Nie przestajesz znów Chcę i nie widzę tam na billboardach reklamowych Nie masz klasy A ty masy Chyba rzeźby No teraz kop, kop, kop Wysoki skop Zaprezentuj swą tężyznę Bam, bam, bam Z biceps owali nie szczęcił Tak, tak, tak Najwyższy czas Licząć wiecznej chwały Już za późno, żeby cofnąć się Czas wejść na szczyt I dostać się Końca, a Izuku wrócił do domu załamany. Nie był z siebie zadowolony. Oj nie. Mimo świetnych wyników z części teoretycznej, praktyczna nie do końca poszła po jego myśli. W sumie to nazywając rzeczy po imieniu, poszło mu do bani. Ciągle powtarzam. Jestem z banem. Albo? Jestem deklem. Albo... Jestem nic nie wartą pasożytniczą jednostką społeczną, która zaniża statystyki rozwoju PKB. Izuku! No wiesz? Ehm, no, w każdym razie. Chłopak stracił już wszelką nadzieję na rozpoczęcie nauki w wymarzonej szkole. Aż pewnego dnia... Oto przybyłem! <śmiech> All might? Ha, ha, ha! Oczywiście, że ja! Przybywam, by porozmawiać z młodym Midorio. Czy znajdę go gdzieś na terenie tego skromnego przybytku? Nie wierzę, prawdziwy All Might! Izuku! Izuku! Izuku, masz gościa? Izuku! Proszę wyjść już ze swojej wolnej od osądu, bezpiecznej przestrzeni, gdzie odcinasz się od wszelkiej zewnętrznej presji. Dobrze? Halo? Szykuj! Szykuj się! Szykuj się na śmierć! All might! All might! Oddzwonię później, babciu. Midoriya, chłopcze! Przybywam do ciebie w charakterze posłańca Akademii UA. A, no tak. Zapomniałem ci powiedzieć, że jestem tam wykładowcą. Otóż... Jestem! Tak. A teraz... To dla ciebie. Dla mnie? Co to jest? No jak to co? Zaproszenie do szkoły magii i czarodziejstwa naturalnie. 
<laughs> Ale... co? No dalej, otwórz to w końcu. Do... Dostałem się? A... Ale jak to możliwe? Nidoria, chłopcze, nie zawsze liczy się szybkość, siła czy punkt. Najważniejszy jest efekt. Pakuj tornistę. Zaczynamy naukę. <śmiech> Ty dzieci <śmiech> tak szybko dorastają. Um, może zostaniesz na kawałek serniczka? <śmiech> Albo na obiad? Bo... na zawsze? Eee, oto wybywa! I tak, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, nadszedł pierwszy dzień szkoły. I Zuku był tak przejęty, że wyszedł z domu w piżamie. Na szczęście udało mi się go zatrzymać i przebrać. Kiedy zniknął mi z oczu, miałam już tylko nadzieję, że sobie poradzi i zrobi na kolegach dobre pierwsze wrażenie. Dobre wrażenie, dobre wrażenie, dobre wrażenie, dobre... Wrażenie. Ha? Powtórzę ostatni raz! Miejsce nóg jest odpowiednie na podłodze, a nie na blacie szkolnej ławki. Twoje miejsce jest w fabryce kijów, więc idź tam, znajdź sobie jakiś odpowiedni i odpowiednio go sobie wsać! O, chyba coś ci się pomyliło, mój drogi klasowy kolego. Nigdzie się nie ruszam! Tak będę stał, o! Dopóki wychowawca nie będzie łaskaw uraczyć nas swoją obecnością. No a tam, a co mnie tam jakiś lamus? Jak dla mnie to może w ogóle nie przychodzić i tak niczego nowego mnie nie nauczy. Za drogą, żeby było jasne. Wszyscy jesteście tylko stawestami, więc nie pchać mi się na pierwszy plan. Czajcie. Oj, 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 oj. Przepraszam bardzo, najeżony kolego. To klasa pierwsza A, prawda? To przetrafiłam? Jak ty mnie! O, piękna pani! Trafiłaś dokładnie tam, gdzie powinnaś. No, opiekujcie ramiona. A teraz pozwól, że... Przepraszam za kolegę. Nie zdążył dzisiaj sobie e, zrobić śniadania. Jestem Kaminari Denki, a to owszem najsuperowsza klasa w całej szkole. Pierwsza A. Co? A ty? A, miło mi Kaminari. Ja jestem Oczako Uraraka. Oczakosia. Witaj w klasie pierwszej A. O rady, cześć! E? Co? Kto to mówi? To ruchaga kury. To usług. <grym> Ale masz minę. Pierwszy raz widzisz kogoś z darem niewidzialności. E? Widzę. Pierwszy raz, tak. E? Dobrze powiedziane. <grym> no, to powiedz nam, a ty jaki dar posiadasz? Hmm? A na co ci te bzdury, co? I tak widać, że wszyscy tutaj to lamusy. Nie warto tracić czasu na spoufalanie się z takimi... Lamusy, nie lamusy. Musimy się poznać. By móc współpracować, kiedy już będziemy proherosami, nie? No, to dajesz tęki. Weź się pochwal, co umiesz. Uwierz mi, mój dar to jest strzał. Ponad milion wątów strzela z tych rąk. Czas pod to moje imię, nikt z was mnie nie przebije. I na stronach się zapisze ksiądz. Słyszeliście, co za gość? No ale w sumie trochę pali mi to mózg i po większym wyładowaniu jestem przegłupi. Że co? No, że trzeba wolniej do mnie mówić. Ale z niego dba! No ale potem to przechodzi, no! Nie, nie, nie! Nie wyrywaj się! Czyż przyjaciel, czy wróg, czy mi kłamiesz jak znów? Wkrótce przekonam się! Nie ośmieszaj się! Każdy dar ma swój własny czar Grawitacja moją domeną jest Czy to w dół, czy to w górę Wrogów ślepo na chmurę Tylko czasem zwymiotuje hej Co ty wleciesz, szkoda słów No a ja, a ja wydzielam śmieszący kwas Nie ośmieszaj się 
czekaj, jak to? Skąd? Po prostu, tak jakbyś się pocił. To przecież logiczne! Nie, 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 nie! Się, nic wam nie mówię. Dawaj powiedz! To nie kółko zapoznawcze się tu źle. Dawaj powiedz! Dobra, już. Mój dar to eksplozy. Zadowoleni? Pokaż czegoś wara! Pokaż czegoś wara! Pokaż czegoś wara! Pokaż czegoś wara! Morda! Tu jest klasa. Tu się śpi. O Boże! To ciało żyje! O stary, czyli to nie było zwykłe ciało, tylko pedagogiczne. A, to spoczilla! Litości. Zamknijcie już jadaczki. Czas brać się do roboty, bo nie widzę z was żadnego materiału na bohaterów. Nawet tych najniższej klasy. Ha! No młody? Jakim darem nam się tu pochwalić? Nie, 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 nie wybiguj się Jeśli się jak się masz, lepiej wyjść Póki czas swoje miejsce w szeregu znać. Nie odpuszczaj, nie Nie, 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 nie zniechęcaj się Jeśli chcesz fajnie wyjść, powie ręce o swyć I przed szereg tu nie w sumie to umiem przywalić całkiem niezłą lufę z pięści, ale kiedy to robię, to psuję sobie rękę. Eee, to w sumie już te twoje pyczki są fajniejsze. Do ławek. Czas zrobić z wami porządek. Słowo daję, od przyszłego roku zaczną przyjmować ludzi, którzy potrafią polizać się po łokciu. I tak właśnie... Przepraszam panią bardzo, ale mam wrażenie, że to ja powinienem o tym opowiedzieć. Aha. Tak. Hm. Dobrze. 
ale jeszcze tu wrócę. I tak właśnie zaczęliśmy tę drogę przez mękę. Czy inaczej mówiąc, szkolenie na bohatę. Klasa pierwsza była pełna różnorakich osobowości. Na owszem, było kilku cichych, spokojnych i skupionych uczniów. Ale większość ferajny to jednak głośna i nieuważna banda nic poni. A to duża przeszkoda, kiedy człowiek próbuje się zdrzemnąć podczas zajęć. Ach, mimo tego przywykłem trochę do tej bandy. Nie sądziłem, że coś z nich będzie, ale nie mogę im odmówić poczynionych postępów. I nawet ten harmider, który robią, stał się trochę bardziej znośny. Jak są to tylko to lidla, to lidla, jak nie dzielę to na turnieju Sponsorem turnieju Akademii UA jest Lidl. Duże parkingi i mocarnia asortyment. Prawdziwy mężczyzna bez problemu wybuduje altanę w ogrodzie. Użyje do tego wylewki cementowej z Miro i Leroy za 50 zł. Przy okazji założy cementowe buty kilku złoczyńców. Miro i Leroy. Bądź bohaterem nie tylko w swoim domu. Hej, koleżko! Tak, do ciebie mówię! Co to za zapaszki z podpaszki? Ładnie to tak smrodek roznosić? Żadna koleżanka nie będzie chciała się przytulić. A mogłeś temu zapobiec, używając dezodorantu Keksona? Keksona. Keksona. Antyperspirant, nie zostawiający śladu na ubraniach, wózkach, płyczkach, a nawet na niewidzialnej skórze. Teraz ani mnie nie zobaczysz, ani nie wywąchasz. Polecam! Ta Woda mineralna Olmajty Was, wydobywana z górskich potoków, błękitnych jak oczy Olmajta. Z minerałami, które uczynią Cię twardym, twardszym niż jego e, niż jego łydki. Bo Olmajt ma twarde łydki, dużo jeździ na rowerze, bo robi coś dla planety. A co Ty robisz dla planety? Możesz zacząć segregować butelki. Na przykład butelki po wodzie Olmajtutas! Która da Ci mnóstwo siły i przemaceruje Ci mordę tak, że dostaniesz na niej cienie jak Olmajt. Pi Wodę. Pi Olmajtutas. Panko. Wabi się jakoś? Nie. O, szkoda. Powinieneś nadać mu imię. Nie. Po krótkiej przerwie na reklamy witamy Państwa w pierwszym ćwierćfinale tegorocznej Olimpiady Akademii Way. Dotychczas mogliście Państwo podziwiać niesamowite pojedynki pomiędzy uczniami prezentującymi swoje dary. Dzięki temu pokazowi się będą w stanie zapełnić sobie staż u pierwszoligowych bohaterów, którzy przyglądają się ich poczynaniom. Na pewno jesteście głodni kolejnych wrażeń po ostatnim pojedynku pomiędzy Oczaką Uraraką a Katsuki Makugo, który dosłownie zmiotł ją z powierzchni ziemi. Nieprawda! Jestem tutaj! Auć! Ej, nie szarp się tak. Już kończę. Nie mogę uwierzyć, że mnie pokonał. Tak niewiele brakowało. Hmm, prawdę mówiąc to nie tak niewiele. Bakugo był zdecydowanie faworytem od samego początku, jeśli weźmiemy pod uwagę jego... O, no wiesz co? Ale z ciebie kumpel. Mógłbyś przynajmniej skłamać, że byłam super czy coś. To prawda. Byłaś niesamowita, Ociaka. Walczyć będą Shoto Todoroki oraz Izuku Midoriya! To chyba będzie szybka walka, w 
co szato to syn nie byle kogo, tylko samego wielkiego Endeavora. Chłopak włada dwoma darami, to naprawdę niezwykłe zjawisko. Jego lewa dłoń generuje ogień, a prawa lód. Ups, zarazki, zagapiłam się. Załatwimy to szybko. Jeśli będziesz współpracował, to może nawet bezboleśnie. Ty tam, dwukolorowy! Tylko ja mogę tak grozić Deklowi. Kumasz? Ja kumam. Nie pokonasz mnie, Sioto. Nie, jeśli będziesz używał tylko jednej strony swojego ciała. Przeanalizowałem twoje dotychczasowe walki. Cokolwiek chcesz udowodnić ojcu, nie używając daru ognia, wiedz, że tak ze mną nie wygrasz. Nie oddam tej walki. Dobrze więc, Midoriya, cofam swoje słowa. Będzie bolało. Tyle, ile potrafił. Młody Szoto z każdą chwilą irytował się coraz bardziej i bardziej. O, pamiętam jak dziś. Sama nie mam pojęcia, co chodziło po głowie mojemu Izuku. W końcu, po długiej i wycieńczającej walce... Nie sprowokujesz mnie. Poddaj się, Midoriya. Już nie masz sił. Nie we mnie trafił cios Nie na mnie zdzierasz głos O co naprawdę grasz? Z kim zmagasz się? Szoto Ten konflikt w tobie tkwi Po co tu pokaz sił? Swą walkę wygrasz gdy Odpuścisz raz. Szoto, musisz to zrobić. Musisz użyć daru ognia. Zaakceptuj go, tylko tak się uwolnisz. Tylko wtedy będziesz sobą. Nie! Nie! Ktoś znowu twierdzi, że najlepiej wszystko wie. Przecież nie zna mnie, a liczy, sądzi, ocenia Emocje umiem skryć, bez uczuć wiem jak żyć Skąd może wiedzieć, co dzieje się wewnątrz mej głowy? Ten myśli chłop, serce oziębia i ostudza krew Zamarzam, dobrze wiem czego chcę, co właściwe jest I chociaż dary dwa to jeden liczy się Dosyć już zbędnych słów Swoją drogę znam Nie ugnę nigdy się Wybieram ognia tak Historii przykra część To ojciec stworzył mnie Tylko po to bym był lepszy Silniejszy od niego To dziedzictwo ma Mi wielki prestiż dać Czy daje? Raczej nie Wciąż szukam i szukam w tym sensu Ten myśli chłop We mnie wiruje i podsyca żar Już błonę na klepiec Drogi gdy kto drogowskaz ma Określić muszę się To już najwyższy czas Raz po raz gubię szlak Którym kroczyć mam Odszukać muszę go By spokój duszy dać nie mam już na to sił W głowie szum zmaga się Tam ktoś na pewno wie Czy mój dar to lodu dar Czy w płomienie zmienię żar Muszę się ogarnąć Ogarnę to Weź się w garść Weź się w garść Czemu wciąż się tak opierasz? Wiesz, że nie masz żadnych szans 
Bo chcę zostać bohaterem A każdy bohater powinien dawać z siebie wszystko A ty? Dajesz tylko połowę Dlaczego? Dlaczego nie możesz zrozumieć, że ten dar nie należy do twojego ojca? Uczyń go swoim! Jako mam obrać dróg, którą ścieżkę już nie ucieknę Ten wybór to mój wróg Płomień przelodu gniew ciągle we mnie I nie pomaga nic, czy właśnie tak ma być? Grozi mnie, pali też w końcu czuję Że jestem sobą, tak jestem sobą Wreszcie wiem, strony dwie całość tworzą Chodzę z losem się, tak jestem sobą Proszę, kto by się spodziewał takiego obrotu sprawy? To do roki w końcu użył daru ognia i to jeszcze z tak fenomenalnym rezultatem. No, Endeavor, możesz być dumny ze swojej latorośli. Szoda do do roki przechodzi do półfinału. Izuku odpadł z turnieju, tracąc przy tym przytomność i dotkliwie uszkadzając sobie ramię. Cała klasa łącznie z młodym Todoroki bardzo zmartwiła się jego stanem. Mnie samej napędził strach, a że ojejku. Na szczęście szybko odzyskał przytomność i wrócił do szkoły. Hej! Co? Nie zapomniałaś o czymś stara rasplo? A, no tak. Bakugo wygrał w finale z Shoto, tym samym wygrywając olimpiadę UA. Hurra! No! Ha, nie ma za co! Ej, Kirishima! Co było zadane z przyry? Dasz odpisać? Koleś, weź ty się za robotę! Nie możesz ciągle ode mnie spisywać! Pliska, pliska, pliska! Ostatni raz, okej? Okay? Dobra, ale cały następny tydzień robisz mi za powerbanka. W tej budzie nie ma przecież żadnej przyry! Możesz w mordę, to co ja tu? Hej Midoriya, super była twoja walka z Shoto. Bez kitu, obwody mu się przepaliły. <śmiech> no konkret mnie usmażyło, ale emocje ja zwyciężyłem. Tak, trzymaj brokułek. Midoriek, jak się czujesz? To była ostra nawalanka. Słyszałam, że konkret sobie rozwaliłaś rękę, co? Weź pokaż. Co za poświęcenie. Chrzanić jego poświęcenie. Ja wygrałem. Ja! Wszyscy na długo zapamiętają tę walkę. Dobra robota. Otóż przybyłem, Midoriya, chłopcze! O, o, o. Pomóż mi, chłopcze, bo głupia sytuacja. Ha, 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 ha. Oto przybywam, by pogratulować ci, drogi Midorio. To, jak postąpiłeś z młodym Todorokim, nazywamy prawdziwym bohaterstwem. E, no nie wiem, trochę się przy tym popsułem. Nie mówię tu o waszym pojedynku, tylko o tym, że udało ci się rozbudzić w nim wiarę we własne możliwości. Prawdziwy bohater! Ha, 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 ha. Panie! All Mam dla pana... list! Super ważny! Od jakiegoś zakaptuszonego, bardzo podejrzanego typa który zaczepił mnie pod oknem do damskiej ubikacji. Co robiłeś pod damską ubikacją? Minoru, poproszę kopertę. Eee, biznesy załatwiałem. No wiesz, kontrola do spraw czystości. Czystości czego? No jak do czego? Cycuszków naturalnie. <śmiech> Chyba żartujesz. A ja cię, Midoriya, co ty do swojej bramki strzelasz? Chłopcy, wybaczcie mi, ale muszę was opuścić. 
Właśnie mi się przypomniało, że mamy dziś zebranie Rady Pedagogicznej. Yy, coś o korzystaniu z mediów społecznościowych na terenie kampusu i oceny zachowania. Tak, wybaczcie, naprawdę muszę lecieć. Przepraszam, nic ci nie jest? Nie, nie, nie. Wszystko dobrze. Co najwyżej guza mi napiłeś. <grym> <grym> Do zobaczenia później, Oczako. Mm, no pewnie. Papatki, na razie, Mek. Elo, elo, 3, 2, 0, czy coś, yo. Zabawne, że zakochać się nigdy wręcz nie chciałam A teraz cóż za późno już po prostu stało się Dlaczego serce w górę rwie, gdy jesteś metr ode mnie? Ze sobą muszę szczera być, inaczej będzie przy. Się, bo w książce noc masz ciągle Siniaków, które masz Nie zliczy nikt Ja liczę! Pomimo, że atletą też Nigdy wiem, nie będziesz Lubię cię Serce unosi mnie Mój cały świat zamyka się Uśmiechasz tak, to frunę wsiną dal Szybuję gdzieś bez celu, bo nie czuję grawitacji I chociaż chcę, nie bardzo wiem, jak wylądować mam Dlaczego tak się jaram tym, że krawat krzywo wiąże Dostrzegł mnie Unieśmy razem Się Siadaj, proszę, Angelia. Nie tu dałeś pokaz, co? Proszę? Nie sądziłem, że tak długo utrzymasz się w turnieju. 
Obstawiałem, że odpadniesz w pierwszej rundzie, biorąc pod uwagę twoje doświadczenie i umiejętność radzenia sobie z darem. Miałem dużo szczęścia. Przede wszystkim miałeś bardzo silnych przeciwników. Zapracowałeś na swoje zwycięstwo. Nie odmawiaj sobie zasług. Dostałem od ciebie znacznie więcej niż wymagałem. Dobra robota. Naprawdę? Ta. Jednakże twoja sytuacja nie zachwyca dyrekcji. Twoje ramię jest w opłakanym stanie. Wedle medyków możesz już nigdy nie odzyskać w nim pełnej sprawności. Jeśli tak dalej pójdzie, zostaniesz inwalidą, nie bohaterem. Przykro mi, ale dyrekcja postanowiła przerwać twoją edukację w naszej szkole. Szkoła nie może brać na siebie odpowiedzialności za twoje życie, Midoriya. Wróć do domu i znajdź sobie inne zajęcie. Tak będzie lepiej. Dla wszystkich. Nie ma mowy, byśmy na to pozwolili, pani Aizawa. Co wy tu robicie? Czemu nie jesteście w klasie? Ktoś tu troszkę za głośno mówi. Aha. To bardzo niesprawiedliwa decyzja. Jeśli chcecie wywalić Izuku, musicie wywalić i nas. I kropka. Tak, tak no, no jasne. Oczywiście. Tak, 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 jasne. Nie zmienimy mhm. zdania. Tak. Ej, mówcie za siebie, lamusy. Ja zostaję. W oblicu zaistniałej sytuacji muszę wyjątkowo zgodzić się z resztą klasy i jako przewodniczący oficjalnie ponoszę protest w jej imieniu. Izuku nie może zostać wydalony! Decyzja jest nieodwołalna. I uwierzcie mi, gdyby nie było ku niej podstaw, nie musiałaby zostać podjęta. Tak będzie lepiej. I dla Izuku. I dla szkoły. Dlaczego? Czemu? Ale jak to? Nie, tak, tak nie można! No. Ej! Bo? A gdzie się podział mi do ryjek? Uch, mon dieu. Myślicie, że zdecydował się odejść bez pożegnania w blasku zachodzącego słońca, z wiatrem rozwiewając mi jego zielone kudełki? Że... tak... bez do widzenia? Nie ma mowy! Ej, też idę! No właśnie! Poczekam. Tak, no jasne! Oczeko uraraka! Regulamin zabrania biegania po szkolnych korytarzach! A! No a co mi to było? Ech. Szkoda chłopaka. O, w końcu sobie poszli. O, najsłodszy olmajcie! Co, co ty tu robisz? Jak to? Myślałem, że chcesz je schować przed wszystkimi i niezauważony odejść, by w samotności i wstydzie przeżywać swoją życiową porażkę. E, e, no w sumie to tak, więc czemu... Dlatego zdecydowałem, że zostanę. Bo zanim pójdziesz, muszę ci coś powiedzieć. Aha. Mogę już mówić? No pewnie, słucham. Zatem dziękuję i przepraszam. Gdyby nie nasz pojedynek, nie doszłoby do tego. To nic takiego, Szoto. Prędzej czy później i tak bym wylądował w tym gabinecie. Poza tym, nawet gdybym wiedział wcześniej o konsekwencjach i tak nie postąpiłbym inaczej. Zawsze będzie dla ciebie miejsce pośród nas, Midoriya. Mówię to w imieniu całej klasy. Dzięki.
wiedz, że nie jesteś sam Bo kąpla we mnie masz, na zawsze masz Nikt już nie skrzywdzi cię, więc nie obawiaj się Już nie bój się O, znów czuję coś, to serce mi drży Gdy obok jestem Trzymaj się to do roku. Bądź zdrów, Midoriya. Teklu! Czemu? Czemu? Czemu zawsze tepcze w krok za tobą? Czemu wszystkich w garści ciągle masz? Nie rozumiem skąd czerpiesz siłę Na jakich kodach swoje gierki grasz Chciałbym w końcu, by to na mnie spojrzało raz Chciałbym w końcu, by uwagi odrobinę mi dał Chciałbym w końcu, by to mnym imieniem szydzić się mógł Znowu o tym tylko śnie, znów facencji mam chór Więc na przekór patrz, dam radę sam Zapamiętają mnie to jest mój plan, porażki życzysz mi, ha, dobry żart Jestem niezłomny, ja jestem niezłomny Jestem, ty myślisz o mnie źle, ja mam to gdzieś I będzie tak jak chcę, nie mylę się Na swoim stawiam, osiągnę cel Mnie nie lekceważ, o mnie nie lekceważ Dosyć mam już waszych krzywych spojrzeń Swoją wartość przecież dobrze znam Zobadniać sobie nic nie muszę Chodź macy siostrze ani wam Wiem, że kiedyś nikt nie zignoruje mnie już Wiem, że kiedyś usłyszę pochwałę z ich ust Wiem, że kiedyś na mą cześć wiwat będzie się niósł Nie usamnie pnę się w górę, będę w siłę rósł Bo choćby nie wiem co, nie poddam się I będę czysto grał taki jak plan To na zasadach moich Wszystkich pokonam, was wszystkich pokonam Pokażę wszystkim tu, na co mnie strać A każdy, kto mi w drogę wejdzie choć raz Niech czuje już porażki swej, gorzki smak Zniszczę każdego, naprawdę każdego! Co ja zrobiłem? No sklej się! Cholera! Gdzie lubię błąd? Co jeszcze mi potrzebne jest? Przykładem być Nie widnieć jako wróg Czy w niezgodzie ma ze sobą żyć? Szans, nie ma szans, bym powiedział pas Nie cofnę się, tak jest plan Przy swoim będę trwać Jestem czempionem, mocarzem, pogromcą, zwycięzcą Tak, niezłomny, niezłomny Niezłomny, niezłomny Najwyższy czas pokazać, że mam tę moc To w moich rękach się kształt Czuję raz A ty po prostu do łupa Sobie w nich Mnie nie prześcigniesz Mnie nie prześcigniesz Suku wrócił tego dnia do domu spokojny jak nigdy. Opowiedział mi wszystko i podczas gdy ja raz po raz wybuchałam płaczem, on nie uronił ani jednej łzy. Pocieszał mnie i w kółko powtarzał, że tak będzie lepiej dla wszystkich. Wiedziałam jednak, że w głębi duszy bardzo cierpi. 
za jakiś czas w naszym domu znowu pojawił się mile widziany gość. Wysłałam go na plażę, gdzie Izuku przesiadywał całymi dniami, od kiedy został wydalony ze szkoły. Um, cze. To e, jutro zakończenie roku. I tak sobie myślę, że twoja klasa pewnie by się ucieszyła, jakbyś, no wiesz, ruszył tam Cooper czy coś. Um, dzięki, ale chyba wolałbym nie. Czemu? Hmm, nie wiem. Może w obawie przed publiczną kompromitacją i upokorzeniem? Tak, chyba dlatego. A, no dobra. Ha, nadal tu czysto. Pamiętasz, jak kazałem ci wysprzątać te plaże ze śmietniska, które tu kiedyś było? I źle sobie wtedy poradziłeś. I nawet to nie wystarczyło, żebym przypominał chociaż karykaturę bohatera. Ech, co ty tam pitolisz? To nieprawda. Wiele razy udowodniłeś swoją wartość, chłopak. Patrz no. Zawsze dbasz o dobro innych, nie zważając na własne. Pomogłeś Shoto odblokować swój pełen potencjał. Usprawniłeś system segregacji śmieci w waszym dormitorium. Znakomicie poradziłeś sobie na wszystkich zajęciach teoretycznych. Dałeś hasło i login do swojego Netflixa połowie klasowych kolegów. Już nie wspomnę nawet, że jak zaczęli kopiować twoje notatki, to przegrzali ksero w sekretariacie. O, i zawsze, ale to zawsze, zawsze zmywałeś tablicę po lekcji. Przepraszam, Olmaj. Zawiodłem pana i nie umiałem wykorzystać mocy w odpowiedni sposób. Nie pracowałem wystarczająco ciężko i teraz ten włos. Włos? Dzieciaku! Jak chcesz, to weź i pincet moich włosów. I tak codziennie wyciąga mnie garściami spod prysznica. Posłuchaj. Czasami rzeczy dzieją się nie po naszej myśli. Tak zbudowany jest ten świat, ale to nie powód, żeby rezygnować z marzeń. Po prostu nie możesz oczekiwać, że wszystko przyjdzie od tak, od razu. Tu trzeba cierpliwości. Miej w sobie wiarę. Tony świechtanej, marnej sentencji, blicht większej bzdury nie słyszał chyba nikt. <śmiech> Jeśli chcesz sekret poznać, oczy łzy i mocno skoncentruj się, ta droga nie jest prosta, nie od dziś to wiesz. Mod ta brzmie, nie zmieni cię, to ważne byś Wciąż starał się Pracuj, próbuj, tylko swą pracą ku mnie, bo się możesz znieść Bądź cierpliwy i uparcie leć Ciągle żyć Ciągle żyć Choćby znowu spaść Miał deszcz To nie zrażaj się I w górę leć Próbuj Pracuj Tylko z tą pracą Ku niebu się możesz wznieść Bądź cierpliwy I uparcie leć Dni znowu pech, tak już było i jest wciąż przecież Dobrze już siłę mam, oto ja przybywam Jeszcze raz wlecieć czas Pracuj, próbuj Tylko z pracą ku niebu się możesz znieść 
bądźcie bliwy i uparcie leć daleko leć w swoim czasie to coś na szczyt, a chmury osłoniące to już czas, to już czas. by się znowu zbić by się znowu zbić jeśli chcesz sekret poznać o czym zy i spróbuj kolejny raz. Chłopcze, przyniosłeś coś. Co to? Formularz zgłoszeniowy na egzamin? Na przyszły rok. Obaj wiemy, że to właśnie tam jest twoje miejsce, chłopcze. Przeznaczenia nie oszukasz. Przejdę jutro na zakończenie. Zuch, chłopa! Czy Aoyama nadal jest na diecie? Pomyślałem, że przyniosę pączki i... Ależ wy wszyscy dzisiaj pięknie wyglądacie! No prawie wszyscy. Zróbmy sobie wspólne zdjęcie. O, zapomniałam naładować telefon. No problemo, luz blues, despacito. Psst. Hej, to pojawi. Patrz, mamy świetną łóżkę dla Dark Shadow'a. E, ja... O, chyba profesora Izała mnie woła. Proszę, droga młodzież. Oto mały prezent na pamiątkę tego niezwykłego dnia. Co? No. To Shinori. Ja nie będę tego nosił. Proszę pana! Pani Aizawa! Pani Aizawa! Proszę pan założy! Niech pan to założy! O tak! O, jeszcze jak! Pan Izawa powinien wygłosić przemowę! Tak! Co? Dokładnie! O, tak. Ja? Tak. Właśnie tak! D- dlaczego? Tak! tak. A... Przemowa! 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 Oj, dobra, dobra. <śmiech> Zebraliśmy się tutaj, ażeby zakończyć ten rok szkolny. Te. Rok szkolny ogłaszam za zakończony. Dziękuję. Ha, 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 ha. Przyjacielu, toż nasza młodzież potrzebuje ognia motywacji w taki dzień jak dzisiaj. Pozwól. Młodzi bohaterowie, jestem niezwykle dumny i poruszony, że mogę dzielić z wami tę szczególną dla nas wszystkich chwilę. Na przestrzeni tego roku jak jeden mąż udowodniliście nam siłę swoich mięśni i hart ducha. Z radością ogłaszam, że wszyscy przechodzą do następnego... Co? Ostrzegałem cię, All Might. Przyszedł czas, żebyś pożegnał się ze światem. I to w dodatku na oczach swoich drogich uczniów. Co? A, pewnie nie powiedziałeś im o swojej... Przypadłości. Aż tak, drogie dzieci. Oto jest All Might. Wasz potężny sprzymierzeniec i symbol pokoju. To... to marne, zdecelowane truchło, które nawet nie ma siły, by was teraz obronić. Ten wielki bohater który nawet nie potrafił zadbać o wasze bezpieczeństwo i sparaliżował was wszystkich fantami, które sam mu podłożyłem. Nieodpowiedzialność, której każdy z bohaterów powinien wstydzić się aż do śmierci. Tak, teraz na waszych oczach, All Might, Bohater numer jeden zginie z mojej ręki. W 
końcu przestaniecie żyć w społeczeństwie kultu nic niewartej, nadmuchanej jednostki. Czas na zmiany, które zamier... Hej, ty! Tylko spróbuj ich tknąć, ty... ty piwniczaku! Co? Dlaczego nie jesteś z innymi? Nie tak miało być. Ale nic straconego. Skiniesz na oczach swojego mentora. Czy może być coś piękniejszego? Ty troi! Myślisz, że twoje żałosne starania dadzą mi radę? Bądź! Nie! Boli! Boli, prawda? Nie możesz cierpieć jego porażki. Spójrz na niego! To twój podopieczny. Nie wstyd ci za taki nic? Spójrz. Rozejrzyj się. Oni wszyscy są bezsilni. Bezużyteczni. No i co, Allmind? Kto was teraz ratuje? Nikt! 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 Nie! Prawda! Co? I, i, jak? Ty? Zawsze będzie ktoś, by powstrzymać takich jak ty! Prawda! Kloją! Kaczan! Przestań mnie tak nazywać, Deklu! Co? Moje paralizatory! Na ty! Zapamiętaj sobie! Tylko ja mogę gnoić Dekla! Nie, ty też nie możesz, Bakugo. Ale porozmawiamy o tym później. Teraz ktoś inny musi tutaj dostać manto! A potem będzie nagana! Z wpisem do szkolnych akt włącznie! No już, już, Bakuś. Nie kop pana, bo się spocisz. No i co? Masz nam coś do powiedzenia? <grym> Udałoby mi się, gdyby nie te przebrzydłe dzieciaki. <grym> Czy wszyscy są cali? Aaaa! Chyba odwało mi rękę! Dobrze, że nikomu nic się nie stało. Hmm, nawet ty jesteś całe. Pewnie nieźle trenowałeś. Co, dzieciaku? Słuchajcie, nie wiem co powiedzieć. Przykro mi, że zawiodłem was i wasze zaufanie. Nigdy sobie nie daruję, że tak opuściłem gardę. Nic nie szkodzi, profesorze. Każdemu może się zdarzyć gorszy dzień. Zwłaszcza komuś, kto przeszedł tyle co pan. Nikt chyba nie zaprzeczy, że nadal jest pan dla nas numerem jeden. Dziękuję, Katsuki. Spisałeś się na medal. S spoko. Dobra, dobra, dajcie zobaczyć złoczyńce. O fu, jaki oblech! Wygląda na to, że chyba przyda mu się... Pomocna dłoń! Hmm, to co powinniśmy z nim teraz zrobić? Chyba oddać go w ręce policji? Eee, tam. Zostawcie go tak. Kiedy chodzimy z Majkiem na ryby, to zawsze takie małe płotki wypuszczamy do wody. Wstanie, ogarnij się, 
może wróci do mamy i w końcu znajdzie jakąś porządną pracę. Um, skoro nie mamy już nic lepszego do roboty, może pójdziemy na boisko i... O ja cię sunę! Przyniosłeś pączki? Uff, co prawda jestem na diecie, ale to chyba dobry dzień na małe co nieco. Ej! Kiedyś nie ma oddawaj to! Dobrze, na boisko! O, o no, no. nie! Oddawaj! <laughs> Kaczan! Idziemy. Na szczęście wszystkim udało się wyjść cało z tej nieprzewidzianej szkolnej przygody. Izuku i jego koledzy spędzili letni, wakacyjny czas wspólnie, wygłupiając się, bawiąc. Na co zasłużyli sobie przez długie miesiące ciężkiej pracy? Na szczęście już żaden złoczyńca nie zakłóci ich spokoju. Ha! 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 Oj, oj, właśnie, właśnie. Po wakacjach nadszedł czas, by wrócić do szkoły. I ha! A, niech resztę opowiedzą wam sami. Droga klaso, druga A. <śmiech> Witam was na drugim roku nauki w Akademii UA. Niech będzie. To nawet jako takie osiągnięcie, że widzę was tutaj ponownie. My też się cieszymy, że pana widzimy, psorze. Dobra. Wyciągajcie karteczki. Nie. Czemu? Nie no. Żart taki. A! Ja lubię pracę domową! Ale zanim zaczniemy, chciałbym, żebyście powitali w klasie znajomą twarz. Jest! Yes! O Boże! Yes! O tej Deku! Deku, czy to ty? Podczas ataku złoczyńcy Midoriya udowodnił swoją wartość jako przyszłego bohatera. Oraz, co ważniejsze, przetrwał tę potyczkę bez uszczerbku na zdrowiu. To przekonało dyrektora, by mógł uczyć się razem z wami. Różnice programowe nadrobił w wakacje. Midoriya, ty kubku, nic się nam nie pochwaliłeś! <śmiech> Chciałem zrobić wam niespodziankę. Niezaprzeczalnie ci się udało. Witaj z powrotem, Midoriya. Też się cieszę, że was widzę. A, właśnie. A, to chyba twoje oczako. Nie zgubiłaś takiej karteczki? Jest na niej twoje pismo. Znalazłem ją w swojej szafce, kiedy pakowałem się przed odejściem ze szkoły. Miałem ci to oddać w wakacje, ale zapomniałem. Jutro, o Jakbyś jeszcze potrzebował pomocy z nadrobieniem materiału, mogę ci pożyczyć moje notatki. Notatki? Mm -hmm. O rany, rany! Naprawdę mieliście warsztaty z pierwszoligowcami? I ta cała analiza? Ale ekstra są te twoje notatki, są to! Ekstra to ty jesteś. Co? Co? Druga klaso, druga A. To teraz na serio. Wyciągamy karteczki. O nie! Czemu? Tak, kartkówka! A znaczy... A. Nawet w taki dzień jak dziś? Ale my już ławki schowaliśmy! Pani Aizała! A niech wam będzie gałgany. Fajrant!
To był za intensywny dzień, drogi Midorio. Ciekawe, co czeka nas w przyszłości. Ja wiem, że będzie dobrze. Pytasz, dlaczego? Bo oto przybyłem! Ha, 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 